ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമുറപ്പിച്ച രാത്രിയിൽ ദർബാർ ഹാളിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭാരതത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന നെഹ്റുവിന്റെ ആ പ്രസംഗം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ നയപ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അന്നത്തെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരുന്നു വൈസ് റോയി മൌണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന സന്ദേശം വായിച്ചു പൂർത്തിയാക്കി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ദീപപ്രഭയിലായിരുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി മന്ദിരത്തിലെ പ്രസംഗ പീഠത്തിലേക്കായി പിന്നീട് എല്ലാ കണ്ണുകളുടെയും ശ്രദ്ധ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ശബ്ദം പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിധിയുമായി നാം ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കരാർ നിറവേറ്റാനുള്ള സമയം ഇതാ സമാഗതമായി ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ പൊതുജീവിതത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ഉണരും ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം വന്നു ചേരുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് കാലൂന്നുന്ന നിമിഷം when we step out from the old to the new when an age end and when the soul of a nation long suppressed find utterance ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് അർദ്ധരാത്രിക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ബ്രിട്ടൻ ഇരുളിന്റെ അനിവാര്യതയിലാണ്ടു ആ അർദ്ധരാത്രിയിൽ നെഹ്റു നടത്തിയ പ്രസംഗം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം ജീവിതം സമരമാക്കിയ ജനതയ്ക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുതിയ പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നൽകി ആ അർദ്ധരാത്രിക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ നെഹ്റു എന്ന രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്റെ കരവിരുത് ഇന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ഭരണക്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഭാഗത്ത് ദൃശ്യമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കാരണമായതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പങ്ക് ഏറെ വലുതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ അവിസ്മരണീയ രാത്രി ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന സമരങ്ങൾക്കും ത്യാഗങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ നാം ഇന്നും ആസ്വദിക്കുന്ന ആഘോഷമാക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കാലയളവ് നൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് വരെ നീണ്ട ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലാണ് ആ ചരിത്രം തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനും എത്രയോ മുൻപ് തന്നെ ഇങ്ങ് വയനാട്ടിലും തിരുവിതാംകൂറിലും അടക്കം ഭാരതത്തിലുടനീളം നടന്ന ചെറുതും വലുതുമായ നൂറുകണക്കിന് ചെറുതുനിൽപ്പുകളുണ്ട് ആ സമരങ്ങളാണ് ഒരു ജനതയുടെ പോരാട്ട വിരുദ്ധത്തെ കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു നിർത്തിയത് കേരളത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള വലിയ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ചിലതെല്ലാം പ്രാദേശികമായി പോലും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിപ്പുകൾ പോലും ഇല്ലാതെ പോയ വലിയ സമരങ്ങളും സമരഭടന്മാരും നേതാക്കളും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചില്ല ആ സമരങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ അധികം ആരും ഓർക്കാത്ത ഒന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ പനമരം പോരാട്ടം പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ പടനായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തലയ്ക്കൽ ചന്ദുവിന്റെയും എടച്ചേനക്കുങ്കിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പനമരത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാമ്പ് അന്ന് ആക്രമിച്ച് തകർത്തത് ബ്രിട്ടനെ വിറപ്പിച്ച ഈ സംഭവമായിരുന്നു തലയ്ക്കൽ ചന്ദുവിനെ വധിക്കാൻ വെള്ളക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പകയായി ബാക്കി നിന്നതും ആ കഥ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നട്ടുവളർത്തുന്ന വിളകൾ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരന് കപ്പം കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അതിനുവേണ്ടി കരിനിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക ഈ നിയമത്തെയും വ്യവസ്ഥയെയും എതിർക്കാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമങ്ങളിൽ സുപ്രധാന ഏടാണ് പനമരം പോരാട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് നികുതി പിരിവിനെതിരെ തലയ്ക്കൽ ചന്തുവും എടച്ചേന കുങ്കനും വിദഗ്ധമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടം എഴുപത്തിരണ്ട് വെള്ളക്കാരുടെ ജീവനെടുത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ ക്യാമ്പ് ചുട്ടുചാമ്പലാക്കിയ പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പനമരം സമരം നൂറ്റി അൻപത് പേരുടെ കുറിച്ചർ സംഘം പനമരത്തെ മിലിറ്ററി പോസ്റ്റ് ആക്രമിച്ചു 
ബ്രിട്ടനെതിരായ ആദ്യത്തെ പൊട്ടിത്തെറിയെന്നാണ് ഈ സംഭവത്തെ പിന്നീട് വെള്ളക്കാർ പോലും വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന കുറിച്ച്യ പടയിലെ അംഗങ്ങൾ തലക്കര ചന്തുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പനമരത്തുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി പോസ്റ്റ് ആക്രമിക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സംഘത്തെ വധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ രക്തരൂക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു പോരാട്ടമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടന്നത് ഇന്നത്തെ പനമരം സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന കബനി നദിയുടെ കൈവഴിയുടെ കരയിലാണ് കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നത് വയനാട്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് നടപടികളുടെയെല്ലാം ആസൂത്രണ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത് തലക്കൽ ചന്തുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറിച്ചിയർ കോട്ടയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ എടച്ചേന കുങ്കൻ തന്റെ പടയാളികളുമൊത്ത് പ്രദേശത്ത് കാവലൊരുക്കി ഈ കനത്ത തിരിച്ചടി പിന്നീട് തലക്കൽ ചന്തുവിനെയും ഇടച്ചേന കുങ്കിനെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പേടി സ്വപ്നമാക്കി മാറ്റി വയനാടൻ മണ്ണ് വിട്ടുപോകാൻ പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കമ്പനി ആലോചന നടത്തി ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വധിച്ചതും അവരുടെ മിലിറ്ററി പോസ്റ്റ് ആക്രമിച്ച് അത് തകർത്തതും ഒക്കെയാണ് അവരെ തലക്കര ചന്തുവിനെ ഈ വിധത്തിലൊരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ള മരണത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ തലയ്ക്കൽ ചന്തുവിനെ വധിക്കാൻ വെള്ളക്കാരുടെ മനസ്സിലെ പകയായി നിന്നതും ഈ സംഭവമായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാലിന് പുൽപ്പള്ളിയിലെ മാവിലാന്തോട് വെച്ച് പഴശ്ശിയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചന്തുവിനെ ജീവനോടെ പിടികൂടിയത് പകയടങ്ങാത്ത കമ്പനി സൈന്യം തലയ്ക്കൽ ചന്തുവിനെ പനമരത്ത് കോട്ടയിലെത്തിച്ച പരസ്യമായി തലയറുത്തു സിനിമയിലെ അതിമാനുഷ വീരപുരുഷന്മാരായല്ല ചരിത്ര പാഠാവലിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ധീരന്മാരായി എഴുതി ചേർക്കണം തലയ്ക്കൽ ചന്തുവിനെയും ഇടച്ചേന കുങ്കനെയും പനമരത്തിലെ ഇതിന് സമാനമായ മറ്റു നൊടികൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരായ ആദ്യ പോരാട്ടം എന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഇടം കിട്ടാതെ പോയ മറ്റൊരു കലാപം ആറ്റിങ്കൽ കലാപം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപമാണ് അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ബംഗാൾ നവാബ് നയിച്ച പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് പോരാട്ടം എന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിനും മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നാടിനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്ന വിദേശികളോട് ഒരു നാട് ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിയ പോരാട്ടം നായകനോ നേതൃത്വമോ ഇല്ലാത്ത കലാപം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട ആദ്യ ജനകീയ തിരിച്ചടിയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം കുരുമുളകിന്റെ സമൃദ്ധിയും ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ജലഗതാഗത സാധ്യതയുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അഞ്ചു തെങ്ങിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് ലന്തക്കാരുടെ വാണിജ്യ കുത്തക തകർക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആറ്റിങ്ങൽ റാണി കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോട്ട കെട്ടി പണ്ടകശാലയും യുദ്ധക്കൊപ്പ് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു കോട്ടയും അതായിരുന്നു സായിവിന്റെ മാതൃക എന്നാൽ ചുമതലക്കാരനായ സായിവ് പിന്നെ പല വിധത്തിൽ നാട്ടുകാരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ക്ഷേത്രം അടങ്ങുന്ന പ്രദേശം ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വാങ്ങിയതും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ട് ഒരടിമയെ ഷേവ് ചെയ്യിച്ചതും മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാർ കോട്ടയുടെ സമീപത്തോടി പോകുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് സൈനികർ മൊട്ടയെറിഞ്ഞ് അവരെ അവഹേളിച്ചതും ഒരു പ്രധാന കാരണമായിരുന്നു ശല്യം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാർ തിരിച്ചടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാല് ആറ്റിങ്ങൽ റാണിക്കുള്ള വാർഷിക കപ്പവും പാരിതോഷികങ്ങളുമായി വില്യം ഗിഫോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതംഗ കമ്പനി സംഘം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ഇവരെ നിരായുധരാക്കിയ നാട്ടുകാർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരെയും കൊലപ്പെടുത്തി തദ്ദേശവാസികൾ കോട്ട വളഞ്ഞു നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തു പ്രതിരോധത്തിലായ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഗോവയിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സൈനികരെ ഇറക്കി പക്ഷെ കൂടുതൽ സൈന്യം എത്തിയെങ്കിലും കോട്ടയുടെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി വന്നത് നീണ്ട ആറുമാസമാണ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് പൂർണമായ കോട്ടയുടെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈവശം വരുന്നത് അതുവരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഉപരോധത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കഴിയേണ്ടി വന്നു കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൂടുതൽ കരുത്തരായി എന്നതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി ഉത്തരവാദിത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ആദ്യ കാൽവെപ്പായി ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപം കേരളത്തിലല്ലാതെ മറ്റ് ഏതൊരു പ്രദേശത്ത് നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അന്നാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും മുൻപേ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കും മുൻപേ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് മറ്റെവിടെയുമല്ല കേരളത്തിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കടയ്ക്കലാണ് ഈ പ്രദേശം രാജാവിനെ മന്ത്രിയും വരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ സർ സി പിക്കെതിരെ കടയ്ക്കലിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നാകെയാണ് നിരന്ന കടയ്ക്കൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ പോരാട്ട വീര്യത്തിലേക്കാണ് ഇനി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കന്നി പത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറ് അന്ന് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കടക്കൽ ആൽത്തറമൂട് വെച്ച് ഒരു യോഗം നടന്നു തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു യോഗം ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചതിലും പതിന്മടങ്ങ് ചന്തക്കരം വിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർക്കും അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർക്കുമെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങാനായിരുന്നു യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം സാധാരണ ചന്ത ദിവസമായ അന്ന് സമാന്തര ചന്ത നടത്തി അവർ പ്രതിഷേധിച്ചു കോൺട്രാക്ടറും പോലീസും എത്തി ചന്ത നടത്തിയവരെ അടിച്ചമർത്തി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അന്ന് അവർ തിരികെ പ്രതിരോധിച്ചു തൊട്ടടുത്ത ചന്ത ദിവസം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ചന്ത ബഹിഷ്കരിച്ച വീണ്ടും സമാന്തര ചന്ത നടത്തി കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി സമരക്കാർക്ക് നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു അതേസമയം ചിതറയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ജാഥ കടയ്ക്കലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ജാഥ പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ വി ഡി വേലു പോലീസിന് മുന്നിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിന്നു പ്രകോപിതരായ പോലീസ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു സമരഭടന്മാർ പോലീസിനെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് മുന്നേറി ചന്തയിലെ സമരക്കാർ ജാഥയിൽ വന്നവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു വലിയ ശക്തിയായി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണമായും തകർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ജനകീയ പ്രതിരോധം അന്ന് തുടർന്നത് ആവേശമലതല്ലിയ മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രദേശത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം അടപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കന്നി പതിമൂന്നിന് കടയ്ക്കൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഫ്രാങ്കോ രാഘവൻ പിള്ള രാജാവായും കാളി എം പി മന്ത്രിയുമായി ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ മന്ത്രി എന്നാണ് കാളി എം പി ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് കന്നി പത്തൊമ്പത് വരെ മാത്രമേ കടയ്ക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ അതായത് കന്നി പതിമൂന്ന് മുതൽ കന്നി പത്തൊൻപത് വരെ പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശോജ്വല ഏടായി കടയ്ക്കൽ പ്രക്ഷോഭം മാറി ആദ്യമായിട്ട് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് യാതൊരു ഒരു ഓട് പോലും അവശേഷം പിടിക്കാതെ എറിഞ്ഞു പൊളിച്ചു ആ എറിഞ്ഞു പൊളിക്കുക ഇപ്പം പോലീസിന് ഔട്ട് പോസ്റ്റിനെ ആക്രമിച്ചത് പോലീസ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള തത്തുല്യമായ ആക്രമണം എന്നാണ് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടാൻഡാ മൗണ്ട് ടാൻ അറ്റാക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ദ പോലീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ അന്ന് തല്ലിത്തകർത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കടയ്ക്കൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനാണ് കടയ്ക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രക്ഷോഭ സ്മരണം നിലനിർത്താൻ കഥകളുടെ ചുവർ ശിലകൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക സമരത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കപ്പുറം കടയ്ക്കൽ സമരം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് കാളി എം പിയും ഫ്രാങ്കോ രാഘവൻ പിള്ളയും ബി ഡി വേലുവും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ധീരന്മാരായി ലോകമറിയണം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനത്തോടെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഇലന്തൂർ ഗ്രാമം സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ഇലന്തൂർ ഇന്നും ഖാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രവുമാണ് ഗാന്ധിജി ഹരിജൻ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച പട്ടികജാതിക്കാർക്കായുള്ള ആദ്യ കോളനിയും ഇവിടെയുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശങ്ങൾ എന്ന വഴികാട്ടിയായി പക്ഷേ സമരചരിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന താളുകളിൽ കെ കുമാർജിക്കും ഖർദാസ് ടി പി ഗോപാലപ്പിള്ളയ്ക്കും ഇലന്തൂരിനും പ്രധാന ഇടം ലഭിച്ചതില്ല ഇലന്തൂർ കടുവനാൽ താഴെമണ്ണിൽ കുമാർ എന്ന കെ കുമാർജി മദ്രാസിൽ പോയത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠനത്തിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ദേശീയതയും മദിരാശി ക്യാമ്പസുകളെ സജീവമാക്കിയിരുന്ന കാലഘട്ടം ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം കുമാർജിയെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പരിഭാഷകനായി പ്രവർത്തിച്ച കുമാർജിയോടുള്ള അടുപ്പമാണ് ഗാന്ധിയെ ഇലന്തൂരിലെത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ജനുവരി ഇരുപത് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഗാന്ധിജി ആ ഗ്രാമീണർക്ക് അഭിമുഖമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനോട് ചേർന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന കളിക്കളത്തിൽ ജനങ്ങ
മണ്ണിൽ തോട്ടിൽ ഒരു പുതിയ റോഡ് വെട്ടി പാതയൊരുക്കിയാണ് നാട്ടുകാർ ഗാന്ധിജിയെ പ്രസംഗ മൈതാനിയിലേക്ക് വരവേറ്റത് അന്നത്തെ ഹരിജൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പതാക ഏന്തിയ കുമാർജി തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർക്കായുള്ള ആദ്യ കോളനി സ്വന്തം നാട്ടിൽ തുടങ്ങി അഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടൊരുക്കി അന്ന് തുടങ്ങിയ ഇടം ഇന്ന് മാതൃകാ കോളനിയാണ് ഗാന്ധിക്ക് പിന്നാലെ വാർത്തയിലേക്ക് പോയ ഖദർദാസ് ടി പി ഗോപാലപിള്ള തിരുവിതാംകൂറിനെ ഖാദിമയമാക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തു ഇലന്തൂരിൽ ഗ്രാമസേവാ ചർക്കാ സംഘം തുടങ്ങി ചർക്കാ സംഘത്തെ ഖാദി ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തു ഇതാണ് പിന്നീട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഖാദി വ്യവസായ കേന്ദ്രമായി മാറിയത് വാർത്തയിലേക്ക് പോയ സി എൻ രാഘവൻ നായരും ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാഗാനം ആലപിച്ച ചന്ദ്രമതിയും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയ അനേകരിൽ ഇലന്തൂരിന്റെ ശബ്ദവും ആവേശവുമായി കുറേയേറെ പേരുണ്ട് അവർക്ക് കൂടി ഇടമുണ്ടാകണം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദർശനത്തോടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായ ഇലന്തൂർ ഗ്രാമം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലായിരുന്നു ഖാദിയും ഹരിജൻ വികസനവുമൊക്കെയായി ഈ നാടിൻ്റെ തന്നെ പുരോഗതിയിലേക്കാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ചർക്ക തിരിച്ചത് തീർന്നിട്ടില്ല സമരവിരുദ്ധിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ തിരികെ താം ഇടകളും ശേഷം സംഘടിതമായ വലിയ സമരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് കരിനിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സാധ്യമാക്കിയത് കാസർഗോഡ് കാടകം വനസത്യഗ്രഹം അതിൽ ഒന്നാണ് പക്ഷേ കാടകം സമര പ്രസ്ഥാനം ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരിടം നേടാതെ പോയി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമര പോരാട്ടം രാജ്യത്ത് കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് കാടകം വനസത്യാഗ്രഹം അരങ്ങേറുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കരിനിയമത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധീര സമരം വനസമ്പത്തിന് കൊള്ളയടിക്കാൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒരു വന നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കാസർഗോഡ് താലൂക്കിലെ കാറടുക്ക മുളയാർ ഇരിയണ്ണി തുടങ്ങി വനത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായ ആശങ്കയിലായ ജനങ്ങൾ കാടകം എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒത്തുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ജനങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു നാരന്തട്ട തറവാട്ടിലെ പത്തായപ്പുരയിലായിരുന്നു അതീവ രഹസ്യമായി ആലോചനാ യോഗങ്ങൾ നടന്നത് സത്യാഗ്രഹം പിന്നീട് നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനമായി വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന ജനങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കരുതെന്ന നിരോധനം മറികടന്ന് സമരഭടന്മാർ വനത്തിനുള്ളിൽ കിടന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു പോലീസ് സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു ഐതിഹാസിക സമരം തന്നെ എന്ന് പറയാവുന്ന കാടകം മനസ്സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ചരിത്രകാരന്മാർ നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം സമരം നീണ്ടു നാരന്തട്ട രാമൻ നായർ നാരന്തട്ട കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ എ വി കുഞ്ഞമ്പു കെ എൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നായർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ നിരവധി തവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സമരക്കാർ പിന്നെയും പല തവണ പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് വനത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന് നിയമം ലംഘിച്ചു പി കൃഷ്ണപിള്ള അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ സമരത്തിന് ഊർജം നൽകി കാടകത്തെത്തി പക്ഷെ പ്രാദേശികമായ ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് മാത്രമായി കാടകം വനസത്യാഗ്രഹം അടയാളപ്പെട്ടു സമരത്തിന്റെ ചരിത്രം ഓർത്തെടുക്കാൻ ഇന്നിവിടെ ശേഷിപ്പുകൾ ഒന്നുമില്ല കാറടുക്കയിലോ മൂളിയാറിലോ ഒരു സ്മാരകം പോലുമില്ല സമരത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ നാരന്തട്ട തറവാട് പുതുക്കിപ്പണിതു പേരിനുള്ള ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഈടായി കാടകം വനസത്യാഗ്രഹം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉറപ്പായും അടയാളപ്പെടണം നമ്മുടെ മണ്ണും പ്രകൃതിയും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീറെഴുതിയപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പായിരുന്നു കാടകത്വം ഉണ്ടായത് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ സമരത്തെയും ഓർക്കാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് കൃത്യമായ നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരേ ഒരു മലയാളി അധ്യക്ഷനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റപ്പാലം മങ്കര സ്വദേശിയായ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ചരിത്രത്തിന് താളുകളിൽ എന്നും തിളങ്ങേണ്ട പേരാണ് ഇത് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അവഗണിച്ച ഇതുപോലെ അവഗണിച്ച മറ്റൊരു നേതാവും ഉണ്ട
ഒറ്റപ്പാലത്തിനും പാലക്കാടിനുമിടയിലായി മങ്കര എന്ന ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതുപോലും ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർക്ക് തീവണ്ടി ഇറങ്ങാനായിരുന്നു ഭാരതം ആദരിക്കുന്ന ദേശീയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായി ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയോളം പ്രാധാന്യമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിലെ അംഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ മരിച്ച ചേറ്റൂരിന്റെ സ്മൃതി കുടീരം കാണണമെങ്കിൽ മങ്കര റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചു കടന്ന് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വയലിലൂടെ അരമണിക്കൂർ നടക്കണം ഭാരത പുഴയോരത്ത് കുടുംബ ശ്മശാനത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ചേറ്റൂർ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സ്മരണകളിൽ നിന്ന് പോലും ചേറ്റൂരിനെ വീണ്ടെടുക്കാനാകില്ല എന്നതാണ് ദുഃഖഭരിതമായ സത്യം ഉചിതമായ സ്മാരകമില്ല ഭാരതപ്പുഴയോരത്തുള്ള ഈ കൽക്കുടീരം മാത്രമാണ് ഏക അടയാളം ചേറ്റൂർ എന്ന വലിയ നേതാവിനെ പക്ഷെ കോൺഗ്രസുകാർ പോലും അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിൽ ഇന്നോർക്കുന്നില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വലിയ വിമർശകനായിരുന്നു ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ശങ്കരൻ നായർ ആ ആശയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പറിയിച്ചിരുന്നു ചേറ്റൂർ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചില സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഗാന്ധിജിയും അരാജകത്വവും എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകമായി പുറത്തു വന്നത് ആ വിയോജിപ്പുകളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ചേറ്റൂരിനെ വിസ്മൃതിയിലാക്കാനുണ്ടായ കാരണം ചേറ്റൂരിന്റെ തറവാട് ഇന്നും മങ്കരയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിദ്യാലയവും വിയോജിപ്പുകൾക്കപ്പുറത്തും കോൺഗ്രസ് ഓർക്കേണ്ട പേരാണ് ചേറ്റൂരിന്റേതെന്ന വാദം ശക്തമാണ് ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹറിന്റെ ദ അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് സി ശങ്കരൻ നായർ എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ ചരിത്ര വഴിയിൽ ചേറ്റൂരിനെ കൂടുതൽ ശക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇനി ബാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ദിശയില്ലാതെ ചിതറി നിന്നിരുന്ന കൊച്ചിയിലെ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഐക്യസ്വഭാവം കൈവരാൻ ആ സന്ദർശനം ഇടയാക്കി പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിനും അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കിട്ടിയില്ല പ്രൗഢമായ രാജകീയ കലാലയം ചിന്തകൾ പൊക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടയാളമുള്ളിടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാനാണ് അന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി എറണാകുളം മഹാരാജാസിലെത്തിയത് ചരിത്ര വിഭാഗത്തിലെ ഗോപിണി പടിക്ക് താഴെയാണ് ഗാന്ധിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ വേദിയൊരുക്കിയത് ഖദർ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം സത്യാഗ്രഹം സമരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്ക് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം നിരവധി പേർ തടിച്ചുകൂടി ചരിത്രമാകേണ്ട പ്രസംഗം ശാന്തമായ രീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആളുകളുടെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടേണ്ട ആവശ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഖദർ മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്നിടത്തോളം സംഭാവനകൾ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ബാക്കിയുള്ള അധ്യാപകരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൂടിയിരുന്നു അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മോതിരം വള ഈ ഇത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഊരി ഗാന്ധിക്ക് കൊടുക്കും ഗാന്ധിജിയുടെ വരവും പ്രസംഗവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആവേശം നിറച്ചു അവർ പിന്നീട് ബ്രിട്ടന്റെ യൂണിയൻ ജാക്ക് വലിച്ചു താഴ്ത്തി ഇന്ത്യ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി നിരവധി യുവ നേതാക്കൾ കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അന്നത്തെ ആ വേദിയിൽ ചരിത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ഗോവണിപ്പണിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗാന്ധി കവിത ഉയരുമ്പോൾ ആ സംഭവത്തെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ ഗാനാർച്ചന മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലെ ധീരക്തസാക്ഷികൾക്കും പോരാളികൾക്കും ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ആദരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അധികം ആരും അറിയാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്ടെ അഭിമാന സ്തംഭമാണത് 
ആ കോളേജ് ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് വാഴ്ചയിൽ അവർ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഭിമാനമായി കണ്ടിരുന്ന കോളേജ് തകർക്കുക വഴി ക്വിറ്റിന്ത്യ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കരുത്ത് പകരുക എന്നതായിരുന്നു സമര സേനാനികളുടെ ഉദ്ദേശം മുണ്ടൂർ സ്വദേശി കെ വി ചാമുവും ബന്ധുവായ ആനപ്പാറ പ്രഭാകരനുമായിരുന്നു ഈ നീക്കത്തിന്റെ ചുമതല ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാടിന്റെ നഗരഹൃദയത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ കലാലയം മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ഈ കോളേജ് ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കാനായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ശ്രമം മുണ്ടൂർ കരയങ്കോട് സ്വദേശി കെ വി ചാമുവായിരുന്നു ചുമതലക്കാരൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരി മലബാറിൽ ഇത്തരം സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു ഇതാണ് വിഖ്യാതമായ കീഴടിയൂർ ബോംബ് കേസ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പാലക്കാടിനെയും മലപ്പുറത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തൂതപ്പാലം പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ ദേശീയപാതയിലെ നർഗംപുള്ളിപ്പാലം മലമ്പുഴ കാഞ്ഞിരക്കടവ് റെയിൽവേ പാലം എന്നിവയും തകർക്കാൻ സമരഭടന്മാർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു കോൺഗ്രസിലെ അതിവിപ്ലവകാരികളുടെ സ്ഫോടനത്തിനുള്ള ആസൂത്രണം ചിലയിടങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടു വിക്ടോറിയയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കം ഗൂഢാലോചനയിൽ മാത്രമൊതുങ്ങി പോലീസ് മണത്തെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പാലക്കാട്ടെ സ്ഫോടന നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടു അന്ന് ചാമുവും എ കെ പ്രഭാകരനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അടിത്തറ പാകിയ രാഷ്ട്രീയ ബോധവും രാഷ്ട്രീയവുമാണ് ഇന്നും പാലക്കാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ചാമുവും പ്രഭാകരനും പിടിയിലായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് തുടർന്ന് ഒൻപത് മാസം കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സബ് ജയിലുകളിൽ അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് സൗത്ത് മലബാർ സെഷൻസ് ജഡ്ജി തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ സമരഭടന്മാരെ വിട്ടയച്ചുവെങ്കിലും മിനിറ്റുകൾക്കകം ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ചാമുവിന് വീണ്ടും പിടികൂടി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി തുടർന്ന് ഏഴു വർഷം കഠിന തടവ് ഏതാനും കോൺഗ്രസ് വളണ്ടിയർമാർ കോട്ട പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനത്തിന്റെ അഞ്ചു വിളക്കിന്റെ അടുത്ത് വന്ദേ മാതിരം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു ഉടനെ പോലീസ് ചാടി വന്നു അടി തുടങ്ങി അടി തുടങ്ങിയ വന്ന ചാമുജി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഓടി ഇദ്ദേഹം ത്രിവർണ്ണ പതാകയും പിടിച്ച് അതിനെ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് അടി കൊണ്ട് വീണ് വലിച്ചഴച്ച് ഉണ്ടുപോലും ഇല്ലാതെ വലിച്ചഴച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ചാമുവിന്റെ മരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി മീനാക്ഷിയുടെ മകനായ എ കെ പ്രഭാകരൻ കഞ്ചിക്കോട് സർക്കാർ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഡോക്ടറായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് പ്രഭാകരൻ മരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പാലക്കാടിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ രണ്ടു മനുഷ്യരുടെ കൂടി ത്യാഗോജ്വല സ്മരണകൾ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠമാകട്ടെ ഇനി അല്പം കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് സമര ചരിത്രത്തിൽ സവിശേഷമായ അപൂർവത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു ദിനം അന്തിയുറങ്ങിയ ആ കെട്ടിടം പിൽക്കാലത്ത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസായി മാറുകയായിരുന്നു കുത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചരിത്ര കൗതുകങ്ങളാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ സമ്മോഹനമായ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് കുത്തിയതോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിന്റെ സവിശേഷതയും അപൂർവതയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിന്റെ ചരിത്ര സ്മരണകൾ ആവോളമുണ്ട് എന്നാൽ ആ സമരയാത്രകളുടെ വഴികളിൽ കുത്തിയത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിന് അപൂർവമായ ഒരു തലയെടുപ്പുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് അത് ഗാന്ധിജിയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള നാലാമത്തെ യാത്രയായിരുന്നു റോഡ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്താണ് കുത്തിയതോടെത്തിയത് പാട്ടുകുളങ്കരയിലുള്ള അന്നത്തെ താലൂക്ക് ബാങ്കിന്റെ ഓഫീസ് മുറിയിലായിരുന്നു താമസം ഈ കെട്ടിടം പിന്നീട് പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങി ഓഫീസാക്കി മാറ്റി ഗാന്ധിജിയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സ്മാരകവും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിമയും സ്ഥാപിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും കിടാവിളക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു പാദസ്പർശം ഏറ്റ സ്ഥലത്ത് കിടാവിളക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് വെച്ച് എന്നും ആരാധി എന്നും ആരാധിച്ച് പോരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിനുള്ളത് ചരിത്ര വഴിയിലെ കേവലമായ യാദർച്ഛികതയെന്ന് ലളിതവൽക്കരിക്കാനാവില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരഭടന്മാർ സ്വപ്നം കണ്ട സ്വയം നിർണയ അവകാശത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ജനാധിപത്യ പ്രതീകം അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടിനായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയാണ് വികസനം നടക്കേണ്ടതെന്നായി
പിന്നീട് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസായി തന്നെ മാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു അഭിമാനപൂർണമായൊരു സംഗതി അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കേന്ദ്രമാകാൻ ഒരു സ്മാരകത്തിന് കഴിയുന്നിടത്താണ് നാടിന്റെ ആകെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം പിന്നെയും പിന്നെയും പൂത്തുലിയുന്നത് എബ്രഹാം ബറാഖ് സേലം നമ്മളിൽ എത്ര പേർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പേര് നിരവധി സമര പോരാട്ടങ്ങൾ നയിച്ച ജൂതഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് എബ്രഹാം ബറാഖ് സേലം കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഈ സമര സെനാനിയെക്കുറിച്ച് തലമുറയ്ക്ക് അതായത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അധികം അറിയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എബ്രഹാം ബറാഖ് സേലം എന്ന ജൂതഗാന്ധിയെയും ആദരവോടെ ഓർക്കാം മട്ടാഞ്ചേരി ജൂ സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു ഇടറോടാണിത് ഇക്കാണുന്ന പേരിലാണ് ഈ ഇടറോഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് എ ബി സേലൻ റോഡ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും എ ബി സേലവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്പെയിനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയ യഹൂദ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു എബ്രഹാം ബറാക് സേലം എന്ന എ ബി സേലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ജൂതത്തെരുവിൽ ജനിച്ചു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിയമബിരുദത്തിന് ചേർന്നു അവിടെ വെച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠനശേഷം നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എ ബി സേലം അക്കാലത്ത് ജൂത സമുദായത്തിന് പൊതുവെ ബ്രിട്ടനോടായിരുന്നു കൂറ് അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് എതിർ ദിശയിൽ നീന്തിയാണ് എബ്രഹാം ബറാക് സേലം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നേതാവായി ഉയർന്നത് എറണാകുളം രാജേന്ദ്ര മൈതാനത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം എ ബി സേലം പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹം സമരാശയങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നിരന്തരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി ദർശനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ യഹൂദ ഗാന്ധി അഥവാ ജൂത ഗാന്ധി എന്ന എ ബി സേലം അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി വരുന്നത് അത് കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെയും ജൂതന്മാരുടെയും കൂടിയാണ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എ ബി സി എല്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എ ബി സി എല്ലത്തിൻ്റെ കൈ പോകാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള ജൂതരുടെ കുടിയേറ്റം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിച്ചതും ജൂതഗാന്ധി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് മെയ് ഇരുപതിനാണ് എബ്രഹാം ബറാക് സേലം കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ അന്തരിച്ചത് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ ദേശീയവാദിയായ എബ്രഹാം ബറാക്സേലത്തിന്റെ കഥ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ എഴുതപ്പെടാത്ത ഇതിഹാസമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായ സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യക്ക് പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരുന്നു നിരവധി കടമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് ആ കഥ പറയാം ഇടകളത്തിന് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം നിരവധി കടമ്പകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ ചിതറി നിന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണക്രമം വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത ജനത അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കരിനിയമങ്ങളും നമുക്കില്ലാതിരുന്ന നീതിന്യായവും എല്ലാം ശരിയാക്കണമായിരുന്നു ആദ്യം മുതൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഏകീകരണത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുക എന്നത് ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെട്ട സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും മലയാളിയായ വി പി മേനനും ചേർന്ന് വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന മൗണ്ട് ബാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ അത്യന്തം ക്ലേശകരമായ ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഇനി ആ ചരിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോഴും പരിഹരിക്കേണ്ടതായ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഇന്ത്യയെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കും എന്നത് ഈ വെല്ലുവിളി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ തലവനും മലയാളിയായ വി പി മെനോൻ സെക്രട്ടറിയുമായി പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് വകുപ്പുണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് മാർഗദർശിയായി
ഇവരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച മൌണ്ട് ബാറ്റൺ വിഷയത്തിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോഴൊക്കെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടു ബിക്കാനീറും ബറോഡയും രാജസ്ഥാനിലെ ഏതാനും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായിരുന്നു ആദ്യം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരില്ലെന്ന് വാശി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ നിരവധിയായിരുന്നു ഇതിൽ ചിലത് സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമെന്ന പദവിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടപ്പോൾ മറ്റു ചിലത് പാകിസ്ഥാനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ ജോധ്പൂർ ഭോപ്പാൽ ഹൈദ്രാബാദ് ജുനഗഡ് എന്നീ അഞ്ചു നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു തിരുവിതാംകൂറിന് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറാനായിരുന്നു താൽപ്പര്യം തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അവസാനം വരെയും പിടിവാശിയിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരു വധശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മനസ്സു മാറ്റി ജോധ്പൂരിന് പാകിസ്ഥാനോടായിരുന്നു ചായവ് എന്നാൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെയും മൌണ്ട് ബാറ്റിന്റെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ജോധ്പൂർ രാജാവ് ഹൻവന്ത് സിംഗിനെ ഒപ്പം നിർത്താനായി കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തെ ശക്തിയായി എതിർത്തിരുന്ന ഭോപ്പാൽ നവാബ് ഹമീദുള്ള ഖാൻ ഒട്ടേറെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും യൂണിയന്റെ ഭാഗമാവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്ന് പേരിട്ട സൈനിക ആക്രമണത്തിലൂടെ ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കീഴടക്കി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നവാബായിരുന്ന മുഹമ്മദ് മഹാബത്ത് ഖാൻജി മൂന്നാമൻ ജുനഗഡിനെ പാകിസ്ഥാനിൽ ലയിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ജുനഗഡിൽ ജനഹിത പരിശോധന നടത്താൻ പാകിസ്ഥാനോട് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനിടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നവാബ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിതനായി അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും നാടകീയതകൾക്കും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യനെന്നറിയപ്പെട്ട സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും വി പി മെനോനും മൌണ്ട് ബാറ്റണും ചേർന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുകയെന്ന അത്യന്തം ക്ലേശകരമായ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ സമഗ്രമായ ഒരു ഭരണഘടനയായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയന്തര ആവശ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഏറെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വകുപ്പും എട്ട് അനുബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് പൊതുവായി അധികമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ജനതയെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മാറുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതിസമത്ത മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വന്തം ജനത നൽകിയ മഹത്തായ നിർവചനം ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവെന്ന് പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ ആമുഖത്തിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രമായി രൂപം കൊണ്ടത് രണ്ടു വർഷവും പതിനൊന്നു മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും എടുത്താണ് ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയുടെ കരട് നയം തയ്യാറാക്കിയത് നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമെടുത്താണ് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഭേദഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്തതും അവസാന കരട് രേഖയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതും ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന ദിശണാശാലിയുടെ ഈ സൂക്ഷ്മത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലോകത്തിലെ മറ്റു പല ഭരണഘടനകളും അവ രേഖപ്പെടുത്തിയ കടലാസിനൊപ്പം നശിച്ചുപോയിട്ടും നമ്മുടെ ഭരണഘടന കാലാതീതമായി നിലകൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക ദളിത് വനിതയായിരുന്ന ദാക്ഷായണി വേളായുധന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിനും അഭിമാനിക്കാം our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity nelavil vanna 71 varshathine sheshavum innum india nashyathinte kaadalai nilanilkunnathu bharanaghadanayana bharanaghadanayoda maravil അതിന്റെ അന്തസത്തയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത നയനിലപാടുകളുമായും തീരുമാനങ്ങളുമായും ഭരണകൂടം അതിക്രമം കാട്ടാത്ത കാലത്തോളം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ചട്ടക്കൂടിന് പോറലേൽക്കാത്ത കാലത്തോളം രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജന
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ആ കഥ പറയാം ഇടകൾക്ക് ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്നുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകാൻ ജനസംഖ്യയിൽ നാലിൽ മൂന്നും നിരക്ഷരരായ ഒരു ജനത തയ്യാറെടുത്തു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുക എന്ന തീരുമാനമാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടത് അതിൽ നിരക്ഷരൻ എന്നോ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനെന്നോ ഉയർന്ന ജാതിയെന്നോ താഴ്ന്ന ജാതിയെന്നോ സമ്പന്നനാണെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ എന്ന ഒരു വേർതിരിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ ശക്തിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വർഷത്തിലും ഇന്ത്യയെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ബഹുമാന പുരസരം നോക്കിക്കാണാൻ ഇടയാക്കിയത് ശ്യാംസ്തരൻ നെഗി എന്ന ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ വോട്ട് കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യ വോട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശുകാരനായ നെഗിയുടേതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് നെഗി അന്നോളം പരിചയമില്ലാത്ത ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ചിൽ സുകുമാർ സെൻ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റു ഏപ്രിലിൽ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം പാർലമെന്റിൽ പാസ്സായി പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് സുകുമാർ സെന്നിനെ കാത്തിരുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് പതിനേഴ് കോടി അറുപത് ലക്ഷം പേരായിരുന്നു ഇതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും നിരക്ഷരർ ഇവരുടെ പേര് ചേർത്ത് വോട്ടർ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ബാലറ്റ് പട്ടികൾ തയ്യാറാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം ബൂത്തുകൾ തയ്യാറായി പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിക്ക് എത്തിയത് ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കുമായി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സീറ്റുകൾ അത്യന്തം സങ്കീർണമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഇതെല്ലാം സാഗൂതം ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യത്തെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പതിനാറ് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൂടി നടന്നു ബാലറ്റിന് പകരം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആയതും പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാക്കിയതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് വലിയ പരാതികളൊന്നുമില്ലാതെ വിജയകരമായി ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നു ലോകത്ത് പല ജനാധിപത്യങ്ങളും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും വലിയ ആക്ഷേപങ്ങളില്ലാതെ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം ഇപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തോട് ഇഴ ചേർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആ സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് എഴുപത്തിയഞ്ചു വർഷം തികയുമ്പോൾ ലോകം അത്ഭുതാതരങ്ങളോടെ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള സേനാ രൂപീകരണം കരസേന നാവികസേന വായുസേന എന്നിങ്ങനെ സേനയെ തരംതിരിക്കുകയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഓരോ വിഭാഗത്തെയും ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന വലുപ്പത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന വൻ ശക്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് നാല് ലക്ഷത്തോളം സേനാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷമായി ചുരുക്കി സേന പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് അധിക നാൾ കഴിയും മുൻപായിരുന്നു കശ്മീരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് കശ്മീർ വിഭജിച്ചു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ സർവ സൈന്യാധിപനായി ജനറൽ കെ എം കരിയപ്പയെ നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള പത്തു വർഷം സേനയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയുടെ നാളുകളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ചൈനയ്ക്കെതിരെ പരാജയം രുചിച്ചപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ തറപറ്റിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ പൊക്രാനിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ രണ്ടാമത് ആണവ പരീക്ഷണവും പൊക്രാനിൽ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ മിസൈൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പൃഥ്വി അഗ്നി ആകാശ് സൂപ്പർസോണിക് മിസൈലായ ബ്രഹ്മോസ് തുടങ്ങിയവ സേനയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തിയ
ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിന്റെ നിർമ്മാണം കൊച്ചിയിൽ പൂർത്തിയായി ലോക നിലവാരത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാംകിടയിൽപ്പെട്ട യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ചിലതും സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ നിർമ്മിതമായ തേജസ്സും ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള സുഖോയി ജാഗ്വാർ മിക് ട്വന്റി നയൻ മിറാഷ് ടൂ തൗസൻഡ് തുടങ്ങിയ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സൈനിക ശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രഞ്ച് നിർമ്മിത യുദ്ധവിമാനമായ റഫാൽ സമീപകാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ ശേഖരത്തിലെത്തിയത് അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന തുടങ്ങിയ വൻ ശക്തികളോട് കിടപിടിക്കുന്ന സൈനിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറി എഴുപത്തിനാല് വർഷം മുൻപ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ആ സമയം ആയിരിക്കുന്നു എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ ഇത് അമൃത് മഹോത്സവമായി ആഘോഷിക്കുക എന്നാണ് ഝണ്ടാവൂഞ്ച രഹ ഹമാര വിജയ വിശ്വ തിരങ്ക പ്യാര എന്നും ഉയർന്നു പാറട്ടെ ഇന്ത്യൻ പതാക എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യനാശംസകൾ നേരുന്നു നമസ്കാരം